అందరికీ నా నమస్కారం అండి ఇప్పుడు మనం ఎస్జిటి వాళ్ళకి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించి స్టోరీ అనే టాపిక్ అనేది ఉంది అండ్ గతంలో మనం ఈ టాపిక్ గురించి విపులంగా చర్చించాం అదిగోండి స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి సంబంధించి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్లో ద షార్ట్ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించి మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం అట్లానే ఎస్జిటి వాళ్ళకి సంబంధించి డిఎస్సిలో ఏదైతే స్టోరీ అని ఉందో దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చర్చించుకుంటున్నాం అండ్ గతంలో రెండు వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ స్టోరీ ఒకటి అట్లానే బాహుబలి సినిమా ద్వారా అండ్ స్టోరీలో ఉన్న వివిధ దశల్ని మనం ఎక్స్పోజిషన్ కానివ్వండి క్లైమాక్స్ ఇట్లాంటి కొన్ని పదాలను మనం చర్చించడం జరిగింది ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన అండ్ గతంలో అడిగిన ప్రశ్నల్ని మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం అండ్ దీని ద్వారా ఏంటంటే మీకు చాలా సులభంగా ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఎలా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు అనే విషయం కూడా మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఇక స్టోరీ కథ విషయానికి వస్తే యాక్చువల్ కథ గురించి మీకు బాగా తెలుసు అండ్ మీకు గనక కొన్ని డౌట్లు కానీ ఇంకేమైనా తెలియకపోతే దయచేసి ఆ రెండు వీడియోలు చూడండి అండ్ ఎండ్ కార్డ్స్ అంటే వీడియో చివరికి వచ్చేసిన తర్వాత మీకు అండ్ నాలుగు కార్డ్స్ ఇట్లా కనబడతాయి అక్కడ కానీ లేకపోతే కార్డ్స్ ఎండ్ స్క్రీన్స్ అంటారు దీన్ని చివరిలో కనబడి అండ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఇట్లా మీరు చూసేటప్పుడు ఇలా వస్తూ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా వీడియోకి రిలవెంట్ అనమాట అవి కూడా చూడండి మీరు ఒకవేళ మీకు గనక ఈ వీడియో మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే చూడండి ఇన్ ఎ స్టోరీ ద యాంగిల్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆదర్ టెల్స్ అ స్టోరీ ఇస్ కాల్డ్ చూడండి కథలో ఒక వ్యక్తి తన వైపుగా కథను చెప్తాడు అండ్ మేము అంతకుముందు చెప్పాను అనే స్టోరీ ఉంటుంది అండ్ ఆ స్టోరీలో నితిన్ అండ్ యాక్చువల్గా సమంత హీరోయిన్ అండ్ ఆమె యొక్క తల్లి తండ్రి రకరకాల కోణాల్లో చెప్తారు కానీ నితిన్ ఏం చెప్తాడంటే నేను జరిగింది చెప్తాను అనేసి చెప్తాను అంటే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటారనమాట ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కథ వాళ్ళకి సంబంధించింది ఎట్లా ఉంటుందంటే చాలా కరెక్ట్గా ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే అన్ని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలని పెట్టినప్పుడు మనకి కథ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట యాంగిల్ ఏ దృక్కోణంతో చెప్పబడుతుంది అనేది ఇన్ ఏ స్టోరీ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ వేర్ యాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఈజ్ కాల్డ్ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి యుద్ధ సం యుద్ధానికి సంబంధించిన మూవీ అనుకోండి కథ అనుకోండి మీకు ఎట్లా ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా నిర్జన ప్రదేశం అండ్ శవాల పడిన శవాలు పడినయో లేకపోతే పెద్ద పెద్ద తుపాకులు పట్టుకుని నడుస్తున్న ఇవి ఉంటాయి దాన్నే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటారు దాన్ని ఏమంటారంటే సెట్టింగ్ అంటారండి అండ్ యాక్చువల్గా డ్రామా ఇవి గనక మీరు చూసుకున్నట్లయితే అక్కడ మీకు జనరల్గా ఇంగ్లీష్లో డ్రామా అనేది చాలా పెద్ద విషయం అండి అండ్ ఈ డ్రామా అప్పుడు సెట్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు అడవిలో ఉన్నారనుకోండి అడవిలో కూర్చోబెట్టలేరు కదా డ్రామా అనేది స్టేజీ మీద అందుకని వెనక తెర ఏం కట్టేవాళ్ళు అంటే ఈ యొక్క చెట్లు పొట్టలు ఉన్న తెరని కట్టేసేవాళ్ళు దాంతో కూర్చుని చూస్తున్న ఎవరైతే ఉన్నారో వీక్షకులు ప్రేక్షకులు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఆహా వీళ్ళు ఇప్పుడు అడవిలో ఉన్నారనమాట మళ్ళీ వెనక తెర మార్చాలనుకోండి తెర ఈ పైన కట్టెన్ ఉంటుంది కదా కట్టెన్ మూసేస్తారు మూసేసి వెనకాల ఆ యొక్క సెట్టింగ్ని మారుస్తారనమాట సపోజ్ ఇంట్లో ఉన్నదైతే అక్కడ ఆ యొక్క తెరని ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది ఏ గుడ్ స్టోరీ బిగిన్స్ విత్ ఏ హుక్ హుక్ అంటే ఏంటి అని అడగడం జరిగిందండి హుక్ అంటే ఏం లేదండి ముందు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ని వదులుతారండి అసలు అది ఎట్లా జరిగింది అన్న అంచు అనమాట హుక్ అంటే గేలం అనమాట ఒక గేలం వేస్తారు దానికి చిక్కే వేస్తాం అందరం ఎట్లా అంటే సంథింగ్ దట్ గ్రాబ్స్ రీడర్స్ అటెన్షన్ ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది మనం మూవీస్ చూసుకుంటే ఏం చేస్తారంటే సపోజ్ మీరు ఒక మూవీ సంథింగ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఒక ఇట్లా జరిగింది అని చూపిస్తారు సపోజ్ ఒక మూవీ చూసుకున్నాం అనుకోండి అందులో హీరోయిన్ మొట్టమొదటి గంతో కాలుస్తారు అదను కింద పడిపోతాడు అక్కడి నుంచి కథ రెండు సంవత్సరాల క్రితం క్రితం అనో రెండు సంవత్సరాలు ముందని పెడతారు అది ముందు చూపించిన సీన్ ఉంది చూసారా అది హుక్ అనమాట అది ఏం జరిగింది హీరోకి సో అది హుక్ అవుతుంది ద హై పాయింట్ ఆర్ టర్నింగ్ పాయింట్ ఇన్ ఏ స్టోరీ ఇస్ కాల్డ్ స్టోరీలో ఉండే అత్యంతమైన పీక్ దశ ఏంటి అంటే ఇది అందరికి తెలిసిందే క్లైమాక్స్ ఉంటుంది పీక్స్లో అదే అసలు మనం ఏం చేస్తున్నామో అన్న విషయం కూడా మనకు తెలియదు లీనం అయిపోతాం అనమాట క్లైమాక్స్లో ఒకవేళ మనం లీనం కాకపోతే ఆ సినిమా ఫ్లాప్ అయినట్టు లేదా ఆ స్టోరీ అనేది వర్కౌట్ కానట్టు ద ఫాలోయింగ్ కమ్స్ ఫస్ట్ ఇన్ షార్ట్ స్టోరీ షార్ట్ స్టోరీలో ఇది ఉంటుంది అంటే నారేటివ్ లీడ్ అనేది ముందు ఉంటుందండి కారణం ఏంటంటే దీంట్లో మీకు పరిచయాలు అవన్నీ చేయడానికి షార్ట్ స్టోరీలో కుదరవు 
స్టోరీ అయితే మీకేందంటే ఎక్స్పోజిషన్ ఉంటుంది అంటే ముందుగా పరిచయాలు ఉంటాయి ఆ తర్వాత మీకు క్రమంగా స్టోరీలోకి తీసుకెళ్ళడం ప్రాబ్లమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం తర్వాత అది క్లైమాక్స్ చేయడం తర్వాత అది ఫాలో అవ్వడం తర్వాత డేనిమాకి రావడం లేదా కంక్లూజన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కానీ షార్ట్ స్టోరీలో అంతా ఉండదు రావడం రావడమే లీడ్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో నేరేటివ్ లీడ్ అనేది ఉంటుంది ఈ నేరేటివ్ లీడ్ని కూడా హుక్ అని జనరల్గా అంటారండి ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అయిపోతుంది ఇది ఏంటంటే ఫస్ట్లోనే షార్ట్ స్టోరీలో ఫస్ట్లోనే మనకి ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నేరేటివ్ లీడ్నే హుక్ అని కూడా అంటారు ఇన్ ఏ షార్ట్ స్టోరీ ఇఫ్ ద నేరేటివ్ యూజెస్ హీ ఆర్ షీ అండ్ హీ ఈజ్ అన్ అవుట్ సైడ్ అబ్జర్వర్ ద స్టోరీ ఈజ్ చూడండి స్టోరీలో ఎప్పుడైనా హీ జనరల్గా ఎలా ఉంటుందంటే ఐ అని పాల్గొన్నాడు అనుకోండి ఐ అని స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఆ కథలో చెబుతున్న వ్యక్తి ఉన్నట్టు అది ఫస్ట్ పర్సన్ నేరేటివ్ అవుతుందండి అలా కాకుండా ఎప్పుడైతే హీ కానీ షీ కానీ చెప్తుంటే అతను ఆ కథలో లేడు ఆ కథ చూసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే హీ షీ అని చెప్తున్నాడు అంటే కథ బయట అంటే అతను అబ్జర్వర్ చేశాడు కథ రాస్తున్నాడు ఆ కథలో అతను లేడు రాసే వ్యక్తి అప్పుడు ఏమవుతుంది హీ షీ అని కనుక్కుంటే అప్పుడు ఏ థర్డ్ పర్సన్ నేరేటివ్ అనేది అది అవుతుంది కాబట్టి అది గమనించండి థర్డ్ పర్సన్ నేరేటివ్ అనేది అవుతుంది తర్వాత ఏడొచ్చు ద యాక్షన్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అండి యాక్షన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టోరీని ఏమంటారు అంటే మనం చూసుకుంటే జనరల్గా ఒక స్టోరీలో ఉన్న మెయిన్ క్రక్స్ లేదా మెయిన్ విషయం ఏంటి అంటే ప్లాట్ అండి అంటే ఏంది దేనికి సంబంధించింది అంటే అన్నాదమ్ముళ్ళ అనుబంధం అనో లేకపోతే లవ్ మూవీ అనో ఇట్లాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి అంటే ఒక అబ్బాయి ధనికుడు అబ్బాయి పేద అమ్మాయి అట్లా పెళ్లి చేసుకుంది అది ప్లాట్ అవుతుంది ఆ విధంగానే అంట అదే ప్లాట్ యాక్షన్ పాట్ అంటే అండ్ ఫైటింగ్ పాట్ అనేది కాదు ద జనరల్ మూడ్ ఫీలింగ్ ఆర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ ఈజ్ కాల్డ్ చూడండి మనకి ఎప్పుడైనా జనరల్గా అంటే నేను మీకు ఎందుకని ఒక మూవీతో పోల్చి చూపిస్తాను స్టోరీ అంటే కదే అంటే మన బుక్లో చదివేదే కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఆన్ స్క్రీన్ ఎక్కువ చూస్తారు కాబట్టి అండ్ దానికి సంబంధించి చెప్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుందని రిలేట్ చేయడం జరుగుతుంది జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక మూవీ చూస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మొట్టమొదటే అండ్ ఎటు చూసినా రక్తం కారుకుంటా జనాలు పరిగెట్టుకుంటా ఓ పెద్ద పొగ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు మీరు దాన్ని చూసి నవ్వుతారా ఏడుస్తారా లేకపోతే ఓమో ఏంది ఇలా జరిగిందని చూస్తారా అది అట్మాస్ఫియర్ని బట్టి మీ మూడ్ అనేది మారుతుంది అది గమనించాల్సిన విషయం అనమాట అట్మాస్ఫియర్ అంటారు ద జనరల్ మూడ్ ఫీలింగ్ ఆర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎ స్టోరీ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఏ ప్రాంతంలో అనేది జరుగుతుంది ఫోర్ షాడోయింగ్ అంటే మూవీలో లేకపోతే ఒక కథలో ముందు జరిగేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని ముందుగానే మీరు పసిగడతారు అంటే అర్థం అయిపోతుంది ముందే మీరు చూసి అరే ఈడేదో చేయబోతుంది నీడే విలన్ కాబోలు వీడే యాంటాగనిస్ట్ కాబోలు అని అర్థమైపోతుంది ఐరని అనేది చెప్పుకున్నాం ఒక వ్యంగ్యం ఒకలాగా జరగాల్సి ఉంటే ఇంకోలాగా జరుగుతుంది అది అది దాన్ని వ్యంగ్యం అంటారు ఫ్లాష్ బ్యాక్ అంటే అందరికి తెలిసిందే మన మూవీస్లో ఖచ్చితంగా ఒక ఫ్లాష్ బ్యాక్ అనేది ఉంటానే ఉంటుంది ఇఫ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ మ్యాన్ అగేన్స్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్గా అండి ఈ ఇలాంటి క ఇలాంటి కథలు మన తెలుగులో చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక సైకలాజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్తో మనిషి ఉండడం అనేది మన యొక్క కథల్లో కానీ మన సినిమాల్లో తీసే కథలు కానీ ఈ విధంగా ఉండవు సైకలాజికల్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉంటాయి అనమాట అంటే అతనికి అతనే హీరో అతనికి అతనే విలను ఆ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సోషల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే మనిషికి మనిషికి మధ్య వైరుధ్యం అండ్ సోషల్ స్టేచర్ మీద కానీ అట్లాంటివి ఉంటాయి ఆ విధంగా ఎక్స్టర్మినేటింగ్ అంటే ఎక్స్టర్మినేటింగ్ అంటే అసలు తీసేయడం అనమాట దాన్ని ఎక్స్టర్మినేట్ అంటే ఓడపీయగయడం అనమాట దాని అర్థం ఎక్స్టర్మినేటింగ్ అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది తెలుసు పర్యావరణం అండ్ దానికి సంబంధించినవి అనేసి అంటే జనరల్గా ఇచ్చారు మామూలుగా ఏ రకమైన కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది సైకలాజికల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే మనతో మనమే పోరాడడం అనమాట అది ఈ స్టోరీ ద క్యారెక్టర్ హూ సాల్వ్స్ అబ్ ప్రాబ్లం ఆర్ అచీవ్ చే పర్సన్ చూడండి ప్రొటోగనిస్ట్ అండ్ జనరల్గా మనం ఏం చెప్తాం అంటే హీరో అని పిలుస్తూ ఉంటాం అండ్ ఒక క్యారెక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తాడు సాల్వ్ చేస్తాడు ప్రాబ్లమ్ని కానీ ఒక పర్పస్ని కానీ అతను అచీవ్ చేస్తాడు మనం జనరల్గా హీరో అంటాం యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో ప్రొటాగనిస్ట్ అంటారు మరి ప్రొటాగనిస్ట్ని ఇబ్బంది పెట్టే ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు అతని యాంటాగనిస్ట్ అంటారు అర్థమైందా అండ్ ప్రొటాగనిస్ట్ యాంటాగనిస్ట్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రీడర్ అంటే చదివేవాడు ఆధర్ అంటే రాసినవాడు అంటే
విభిన్నమైన వ్యక్తి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన వాడు కాదు అనేసి అర్థం అనమాట ప్రొటాగనిస్ట్ అంటే హీరో యాంటాగనిస్ట్ అంటే విలన్